En la pasada contienda electoral conocimos muy de cerca lo que es capaz de hacer la ultraizquierda en Colombia, pues recordemos cómo sin medir las consecuencias de sus actos, desde la campaña petrista el sujeto conocido como Sebastián Guanumen fue capaz de correr la línea ética, difamar y prácticamente acabar con la campaña de Federico Gutiérrez a punta de mentiras y montajes. Algo así le sucedió a Sergio Fajardo cuando la misma señora Isabel Zuleta, quien a propósito hoy es senadora en sus propios palabras dijo haberlo quemado políticamente. En esta ocasión apareció un nuevo sujeto quien se hace llamar en Twitter Juliel Progre y quien a punta de falsedades y calumnias acusa a uno de los pocos periodistas serios que aún le quedan a este país y que no le tiembla la voz para decir la verdad como lo es el doctor Fernando Londoño. Este sujeto Juliel Progre lo acusa de promover un paro armado en medio de una sala de chat en Twitter donde habían 500 personas y basa su acusación en el siguiente audio donde asegura que esa es la voz del doctor Fernando Londoño escuchemos Fijemos no bien en ese paro alentemos ese paro démosle en cuenta a la ciudadanía de lo que está perdiendo sin el paro y la ciudadanía todos estamos perdiendo sin hacer ese paro entonces si la ciudadanía está reclamando un paro empecemos a manifestarles en redes ese paro donde podamos, como podamos, porque yo ya le estoy diciendo a los vecinos de las tiendas, ustedes están preparados para un paro. ¿De verdad se está hablando de eso, don señor? Sí, don señor, se está hablando de eso. O sea, ya la gente, de alguna manera, se ha ido informando. O sea, se va a de lleno para ese hijo de madre paro. Es que, ¿qué más podemos hacer? Los que tengan los fusiles y los que vayan a hacer las cosas, ellos lo harán por su lado. Pero nosotros que somos... No se requiere ser un perito o experto en la materia para establecer de manera contundente que esa no es la voz del doctor Fernando Londoño, por ende lo que este sujeto está haciendo se llama calumnia y las autoridades deben actuar de inmediato para que este señor salga a rectificar sus mentiras. No es posible que en Colombia esté haciendo carrera aquello de que cualquier sujeto pueda salir a calumniar a cualquier persona y que nada suceda, recordemos que así pasó en la pasada elección presidencial presidencial donde finalmente no pasó nada a pesar de existir pruebas contundentes contenidas en diversos videos y en donde claramente se difamó a diferentes candidatos presidenciales. Esta fue la opinión de estos lamentables hechos en el programa La Hora de la Verdad donde se anuncian acciones en contra de este sujeto de nombre Julio El Progre. Escuchemos. Es muy desagradable el tema de Mar pero lo debemos tratar. Un tal arroba Julián el Progre ha resuelto decir que participamos en una reunión virtual en la que incitamos a la violencia y a los paros en contra del gobierno del presidente Petro. Mentira. Inclusive ha sacado al aire, es lo que nos cuenta, la voz de un sujeto que dicen que es la voz nuestra. Pues cualquiera puede comprobar inmediatamente que no se trata de la voz nuestra. Porque en primer lugar, jamás hemos incitado a la violencia y jamás hemos incitado a un paro armado, ni en este gobierno, ni en ninguno. Y en segundo lugar, de mal, porque eh, la voz es detectable inmediatamente. Y no estuve en ninguna reunión como la que me atribuye Julián El Progre, que es que en una reunión con militares y con 500 personas... Eh, por no sé cuál vía mentiras, nunca he estado en esa reunión entonces, ¿cómo es posible salir a decir eso? ¿y será impunemente de mal? pues este... no, doctor Fernando, eh, presentaremos las acciones correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue, por supuesto y si eh, actúe conforme a la ley, porque no puede ser que, que esta, esta idea de algunos progresistas como él mismo se autodenomina de decir lo que les parezca de opinar, se convierta en delinquir, porque estos evidentemente encuadran en tipos penales que tienen que ser investigados por la Fiscalía. No cabe ninguna duda, y es un ataque, no es para guarecernos detrás de esa trinchera, pero hay que ponerlo de presente, es un ataque al periodismo. De aquí en adelante cualquier periodista puede ser víctima de semejante agresión, que es al mismo tiempo una incitación, a la gente para que eh, mantenga al periodista en muy baja estima y quién sabe qué cosas sucedan. Esto es de enorme gravedad. Vamos a ver si 
nuestros colegas periodistas se muestran solidarios y si así sea por defensa propia eh, venga sobre Julián el Progre y si la Fiscalía General de la Nación por primera vez actúe en esta materia y actúe de manera rápida Julián el Progre está utilizando ¿qué ruta utiliza para comunicarse con la gente? A través de Twitter, que es donde aparecen eh, sus, sus trinos, eh, atacando el programa, atacando bueno, los usted. Qué horror, por Twitter. Entonces, vamos a ver si la Fiscalía obra y si el Fiscal General de la Nación por primera vez resuelve tomar medidas urgentes como esta, que es gravísima para la Nación, no solamente por lo que ocurra conmigo sino por lo que puede ocurrir con cualquiera y con cualquier periodista en Colombia. Sale un sujeto, pone la voz de cualquier persona al aire y dice que esa es la voz de, de, de quién sabe quién. ¿No? Inaudito, inaudito. 